ഉറപ്പ് നടത്താൻ ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته <تصفيق> وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي صدق الله العلي العظيم وصدق بلا رسوله النبي الكريم وصل على جميع الانبياء اعين ഈ പ്രദേശത്തെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം ുംബങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമത്വത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയ മനുഷ്യനായി അടിമത്വത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി മഹാനായ ഷക്കിബ്രാഹിം പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് അവൻ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറയും സുഠാവായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന അടിമകളായി 
ശീഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയുന്ന അവിടുത്തെ കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ മാറി പോയി ഫൈദാ അർതയ അഖീ ഓ സഹോദരാ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അൻതകൂന മിൻ ആരിഫി മിനൽ ആരിഫീൻ ആരിഫീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമോ അറിയവരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എണ്ണാൻ കഴിയണോ إليك هذا التعريف حتى تكون منهم عملا لا قولا نيا مهتا يا بدويل تجيرنا منجل آلغل من الولي يا بعل وري اللبنان جننغل من الولي يا بعي اللان 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 ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വലിയ ജോറാണ് പക്ഷേ വല അമല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തി പദത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ അരിഫീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ ഇമാമിനിൽ ഗസാലിയോഹൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പണി വലിയ എളുപ്പമാണ് ഏത് സൗണ്ട് ഉള്ളവനും നാല് മേറ്റർ പിടിച്ചവനും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും ഏത് മനുഷ്യനും ജനങ്ങളോട് വേദ പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ വൽ അമലു ബിഹാ മുഷ്കില പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയലാണ് ബഹുമാനം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ വലിയവനാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം പറയാനറിയുന്നവനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇതിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനാണെന്നൊരു ധാരണ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു പോയാൽ അതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗുണം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടാനത് കാരണമായി പോയി ആരിഫീകളാണെങ്കിൽ വൈദാതുക്കറല്ലോ അവരെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറയപ്പെട്ടാൽ അതെ അവന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ വലിയ അഭിമാനം കൊണ്ടുപോയി നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവൻ വലിയ അഭിമാനം പറയുന്നവനായി പോയി ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ആ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിച്ചു പോയി ആ റബ്ബ് തന്ന ഇതുവരെ തന്ന നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അള്ളാ എന്ന് അവന്റെ മുന്നിൽ പറയപ്പെട്ട ആറബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആറബിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ആറബിനെ കുറിച്ച് മഹത്വം പറയാനും അത് കാരണമായി പോയി അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാലോ അവന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാലോ അവന്റെ ആദരവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാലോ അവൻ വലിയവനാണെന്ന് പുകഴ്ത്തിയാലോ അവൻ വലിയ പ്രസംഗകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ല ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവനെ കുറിച്ച് ഒരു കിബറും അവന്റെ മനസ്സിൽ വരൂല ഇവരെന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയല്ല അള്ളാ ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുമോ എന്ന ഭയപ്പാടാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ആഹ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കാരണം ദുന്യാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുന്യാവിനെ താല്പര്യപ്പെടുകയും ജനങ്ങളെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുകയും ജനങ്ങൾ ആദരവ് ആഗ്രഹിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇല ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുകയും ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മഹത്വം പറയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും അവന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമില്ല കാരണം അവൻ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ ബഹുമാനം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആദരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആദരവ് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ചിന്തിച്ചത് മുഴുവനും ദുന്യാവിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ദുന്യാവിന്റെ ആദരവാണ് 
ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ കലീമുല്ലാഹി മൂസ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവൂല അത്രയും മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഖുർആാൻ തന്നെ പരാമർശിച്ചത് കാണാം അല്ലേ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എത്രയിടങ്ങളിലാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത ബഹുമാനം പറയും മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനമില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ വലിയ ബഹുമാനം പറയും ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആദരവ് പറയും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ ആദരവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അയാള് എന്താണ് പിന്നെ അയാളെ ബഹുമാനം പറയലാണ് ഞാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുള്ളതാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അള്ളയായിട്ട് സംസാരിച്ച മൂസാ നബി അല്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അല്ല ഉദ്ദേശം അതുപോലെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തൽ അല്ല ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഇയാളെ ഉദ്ദേശം ഒറ്റ ഒന്നേയുള്ളൂ അത്ര വലിയ വാർത്തകൾ ആളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ വയലിന് വരുന്ന മുസ്ലിയാരെ വല്ലാത്ത ബഹുമാനിക്കും വയലിന് വരുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം കാണിക്കും അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടൊന്നു ദ്വാർപ്പിക്കണം വല്ലാതെ ചിന്തിക്കും അതിനെന്ത് വഴി ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കും അതിനെത്ര വേണമെങ്കിലും കാല് പിടിക്കും ആരെ മുന്നിലും വേണമെങ്കിലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടാൽ ഒന്നേറ്റ് നിൽക്കൂല മദ്രസയിൽ ഉസ്താദിനെ കണ്ടാൽ ഏതേറ്റ് നിൽക്കൂല സ്വന്തം മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനോട് പോലും ബഹുമാനം കാണിക്കൂല ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വാലു എറിയുന്ന മുസ്ലിയാരാണ് ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാർക്കാൻ വരുന്ന തങ്ങളാണ് അയാള് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫഹ്റാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ബഹുമാനമാണ് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ബഹുമാനിക്കൂല അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ദുന്യാവിൽ ഒരു ആദരവും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കൂല അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് വിളിക്കും ആരെ പത്ത് ദിവസത്തെ വയലു നടത്തുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ വയലിന്റെ ദിവസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിയാരല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ച് നാട്ടുകാരെയും വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിയാരല്ല മറിച്ചോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ പോലെ വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരണേ പോലെ വയതിന് മുസ്ലിയാതെ വന്ന മുസ്ലിയ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷണിച്ചിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാലായി പക്ഷേ ഈ പള്ളിയിലെ എന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉറക്കമൈക്കും കെട്ടിയിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചു ആ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറി മിമ്പറിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് വിളിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ 
ഞാൻ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ആ വകയിൽ ബഹുമാനം കിട്ടൂലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ ബഹുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ആ വയൽ പറയുന്ന മൂല്യാർ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയണം എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്ന് പറയണം എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടി അത്ര ബന്ധാണ് എന്നെ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയണം അങ്ങനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തു ഇവിടെ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉണ്ടായതല്ല അവിടുത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാള് അയാൾ എല്ലാരോടും പറയും മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനുള്ള ആളാണ് ഈ മുസാൻ നബി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുസാൻ നബിയോട് സംസാരിച്ചു മുസാൻ നബിയോട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും എന്തിനാണ് മുസാൻ നബിയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബഹുമാനം കിട്ടണം ആ വലിയ നബിയോടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഇയാള് എന്ന് പറയണം അലിസ്ലാം ഇയാളെ കുറിച്ച് കേട്ടു പക്ഷേ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനൊരാളുണ്ട് എന്ന് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേതാ ഒരാള് മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഒരാള് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു അയാളെ കൂടെ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് കറുത്ത കയറും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടതാ ഒരു പന്നി അയാളെ കയ്യിലുണ്ട് ോട് ഈ വന്നാണ് ചോദിക്കാണ് ഇയാളെ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഇപ്പൊ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു ആരാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കലീമുല്ലയായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ഒരു ദിവസം പന്നിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മറിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്തിനാ ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു എനിക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്ന് അറിയണം അതിന് അയാളെ പഴയതുപോലെ മനുഷ്യനാക്കി തരുവോന്റെ മറുപടി ഓ മുസാനബിയെ ഇല്ല അയാളെ പഴയതുപോലെ മറിക്കേണ്ടതില്ല അയാളെ മനുഷ്യനാക്കേണ്ടതില്ല മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടിയത് എന്നല്ലേ ദീന് വിറ്റിട്ട് ദുന്യാവിനെ വാങ്ങിയവനാണ് ദീനിന് വില കണ്ടില്ല ദീന് വിറ്റിട്ടവൻ ദുന്യാവ് വാങ്ങി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകള് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് നോക്കിയാൽ പക്ഷേ കിട്ടിയ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഡ്യൂട്ടി എവിടെയുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചിന്ത എവിടെയുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചിന്ത എവിടെയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആലോചന എവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നാണ് ആലോചന എവിടെയുണ്ട് മനുഷ്യനെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനെന്ന് എന്നാണ് ചിന്ത കാരണം നോക്കിയാൽ അവന്റെ സംഘടനയുടെ ബഹുമാനമാണ് കാരണം നോക്കിയാൽ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നോക്കിയാൽ അവന്റെ കുടുംബ തറവാടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നോക്കിയാൽ അവന്റെ മഹിമ പറയാനാണ് അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് അവനെ ആദരിക്കുന്നവരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനാണ് അവനെ ആദരിക്കുന്നവനെ മഹല്ലിന്റെ ഭാരവാഹിയാക്കാനാണ് അവനെ ആദരിക്കുന്നവനെ സെക്രട്ടറി ആക്കാനാണ് അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനെ ഖജാഞ്ചിയാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ദീനിനുവേന്യാവിന് പകരം വിറ്റുകളയുന്നവനില്ലേ വിൽക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനില്ലേ ദുന്യാവിടിപ്പുള്ള ആഹാരം വിറ്റിട്ട് നിലനിൽക്കാത്ത ദുന്യാവിന്റെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വെറും നാശം പിടിച്ചവരില്ലേ മഹാനായ കലീമുള്ള എന്റെ ഇസ്രാജിന്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്രയാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ബഹുമാനം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമല്ല വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്തിലായി കഴിയുന്ന മഹാൻ ഓരാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആദരവ് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലാഹുനോട് ദുഅ ചെയ്തു അല്ലാ ഇവനെ നീ പന്നിയായി മറിച്ചില്ലേ ഇവനെ ഒന്ന് പഴയതുപോലെ മനുഷ്യനാക്കി മറിച്ചു തരണേ അല്ലാ പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദുഅക്ക് അല്ല ഇജാവത്ത് ആ രൂപത്തിൽ നൽകിയില്ല എന്തിനാണ് ഇയാളെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് അയാളോട് ചോദിക്കാന എന്ത് ചോദിക്കാന എന്തിനാണ് നീ നിന്നെ മനുഷ്യനായി അള്ളാഹു പഠിച്ച കാലത്ത് എന്തിനാണ് എന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു കിടന്നത് എന്ന് മുസാൻ അലി ഇസ്ലാമിന് ചോദിക്കണം എന്തായിരുന്നു ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ആ ഉദ്ദേശം ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ കലീമുള്ള ാമിനറിയാം കാരണം അമ്പിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ സാലിഹികളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അരിഫീകളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് മുസാൻ നബി അലി സ്വലാമിന് അറിയാം അപ്പൊ ഇയാള് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അയാൾ നാശം പിടിച്ചവരെ കൂട്ടത്ത് പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒന്നിരിക്കുക അയാളെ നീയത്ത് ശരിയായിട്ടില്ല അയാളെ മനസ്സ് ശരിയായിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു അപാകത പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതറിയണം മഹാനായ കലീമുള്ള 
അലഹി സ്വലാമിന് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദയ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തത് പോലെ മടക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അള്ള പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിനതൊന്നും വേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അവൻ അങ്ങനെ മറിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവൻ ദീന് വിറ്റിട്ട് ദുനിയാവ് കൊറേ തിന്നുന്നവരായിരുന്നു ആളുകളുടെയിൽ ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ആളുകളുടെയിൽ ബഹുമാനം വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്റെ സംഘടനയിൽ പെടാത്തവനായതുകൊണ്ട് നീ മുഖത്ത് നോക്കാത്തവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ സ്വന്തം അനുജന്മാരുമായി തെറ്റിപ്പോയവരില്ലേ സ്വന്തം ചേട്ടനുമായി പടങ്ങിപ്പോയവരില്ലേ ഏത് സങ്കടന മനസ്സിന്റെ രോഗമല്ല വിധത്താകുന്ന ഈ മാൻ നശിച്ചു പോകുന്ന തീര് നശിച്ചു പോകുന്ന രോഗമല്ലാത്ത വെറും ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പാപ്പയുമായി പടങ്ങിയവരില്ലേ സ്വന്തം മനുജന്മാരുമായി തെറ്റിപ്പോയവരില്ലേ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളുമായി പടങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ എന്തിന്റെ കാരണത്താലല്ല അമ്പിയാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയ വിധത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിലായത് കൊണ്ടല്ല അവരെ ഇപ്പം ബഹുമാനിക്കാനും അവരെ ആദരിക്കാനും ഇസ്ലാമിൽ നിർവാഹമില്ല ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ അതിന് നിർവാഹം ഉണ്ടോ അതിന് ഇസ്ലാമിൽ നിർവാഹമില്ല അതിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് വെറുപ്പൂടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം രോഗം ആ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് എല്ലാരും പേടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ വയൽ പറയുന്ന മുസ്ലിയാരെ കൈ തന്നെ പിടിക്കണോ എന്നുള്ള പേടിയില്ലാണ് അല്ലേ വയൽ പറയുന്ന മുസ്ലിയാരെ കൈ പിടിക്കണോ എന്ന് ഭയാണ് അതുപോലെ വേർക്കാൻ വരുന്ന തങ്ങളെ കൈ പിടിക്കണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ എന്റെ കൈ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണോ അല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്തൊരു കാലല്ലേ നമ്മളെ കാലം എന്താ കാരണം പരസ്പരം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ പരസ്പരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സ്വന്തം പാപ്പന ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളില്ലാതെ പോയി സ്വന്തം ഉമ്മൻ ആദരിക്കേണ്ട മക്കളില്ലാതെ പോയി സ്വന്തം മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പാപ്പമാരില്ലാതെ പോയി സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്നേഹം നൽകുന്ന ഉമ്മമാരില്ലാതെ പോയി ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഒരാളും ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ആ നിലക്ക് ഉമ്മനെ കാണേണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് മക്കൾ കാണാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് പലരും മതപ്പതിച്ചു പോയി പാപ്പക്ക് നൽകണ്ട ബഹുമാനം നൽകാത്തവരായി പലരും മതപ്പതിച്ചു പോയി ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനെ പേടിയാണ് ഉസ്താദിന് ശിഷ്യനെയും പേടിയാ ശിഷ്യനും ഉസ്താദിനെ പേടിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാ ഉസ്താദിന് ശിഷ്യനെയും പേടിയാണ് കാരണം ഇവനെങ്ങാനും എവിടെയെങ്കിലും പോയി എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ശിഷ്യന്മാരെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ബേജാറാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബേജാറ് പരസ്പരം പേടി പരസ്പരം ഒരാൾക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ലോകമായി നമ്മളെ ലോകം മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബായിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ്ലോഹിസ
എത്ര വലിയ മുസ്ലിയാരായാലും എത്ര വലിയ തങ്ങളായാലും ഞാൻ വലിയ ദാക്കിജാവത്തുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്റെ ദാന്റെ ജാവത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരാക്കും വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരിഫീകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആരിഫീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ അവർക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് അള്ളാഹുവിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരെ മനസ്സിന് വലിയ സമാധാനമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിന് വലിയ പേടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷേ അവരെ നഫ്സിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാലോ അയാൾ അത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളെ മനസ്സിൽ അയാളെ നിന്നെ കുറിച്ച് അയാൾ കോർമ്മ വരും അള്ളാ ഞാൻ വലിയ മോശക്കാരനാണല്ലോ അള്ളാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഞാനിവരെ മുന്നിലൊന്നും ബഹുമാനം പറയപ്പെടാൻ അർഹനല്ല ഞാനിവരെ ഒന്നും വാലു പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ അർഹനല്ല മറിച്ചോ ഞാനിവിടെ നേറ്റ് നിന്നത് എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന ഞാനൊന്ന് നന്നായാൽ അല്ല വാലുകൾക്കും നാരെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ ും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളിയിലാണ് അവരെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഞാൻ പെടണമല്ല മഹാന്മാരായ ഔലിയക്കളെ പട്ടികയിൽ ഞാനൊന്ന് എണ്ണപ്പെടണമല്ല ഔലിയാക്കളെ ദറജ കിട്ടണമല്ല എന്റെ ജീവിതം അതിനൊന്നും പറയാൻ മാത്രമില്ലാതെ കുറിച്ച് അവര് കണ്ടാൽ അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൻ ഖുർആൻ അവരെ മുന്നിൽ വന്നാൽപ്പെട്ടാൻ അതല്ലാത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അവരെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അവരത് കൊണ്ട് വലിയ ചിന്ത ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പോയി ആ റൊപ്പിന്റെ സുറ്റിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിച്ചു പോയി വൈദാഹുംസീയത്തിൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലോ ഔഷഹത്തിൽ അവരുടെ വികാരത്തിൽ അവര് പെട്ടുപോയാലോ അവരതിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞു പോയി ഈ ദുന്യാവിന്റെ ഭംഗിയിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ദുന്യാവിന്റെ ബഹുമാനത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നെ ഇവര് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാൽ ഞാൻ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനാകൂ നല്ലവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ചോ എന്നെ ഈ നാട്ടുകാരാകുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏത് തോതിവാസങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനാണോ ഞാനതിന് കടപ്പെട്ടവനാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന തോതിവാസങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാൻ ഞാൻ കടപ്പാടുള്ളവനാണോ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ വന്നാൽ തീനിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ ശബ്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടവനാണ് ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ ഒന്നോ എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും എത്ര നന്നായിരുന്നു ഒന്നോ എന്നെ സെക്രട്ടറി അങ്ങി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലോ എന്നെ ഖജാഞ്ചിയാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലോ ഞാൻ ഈ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തോതിവാസങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിധതയെ വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പഴയ സ്ഥാനത്ത് സംഘടനാപരമായി എനിക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാർവഭിതനയിലും ഞാൻ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് റൊബെ ഞാൻ ഈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സില് ഭയമുള്ളവനാ മനസ്സില് പേടിയുള്ളവനാ 
ഞാൻ ുംവരാ എല്ലാവരും സംസാരപ്രായം അവനെ പോലെ എനിക്കാകേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ലു സംസാരപ്രായം എത്താത്ത മൂന്നാളുകൾ സംസാരിച്ചു ആ മഹാന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി എന്താ വേദനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കും വാലിമാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ ദ്വാകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ബഹുമാനമാണ് പക്ഷേ അയാള് തിന്നുന്നത് തീരാണ് തീനിന്റെ പേരിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷേ തീരീപരമായ ജീവിതം പറയാനില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ മുന്നിലൂടെ ആ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ പോകുന്നു നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന കളവ് നടത്തിയവളാണ് ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഹസതുള്ള പെണ്ണാണ് ഹീബത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് നമീമത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് വളരെ മോശക്കാരിയാണ് ആർക്കും നല്ലത് പറയാനില്ല എല്ലാരും ആക്ഷേപിക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്രമിക്കുന്നു എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്നു എല്ലാവരും ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഈ ഉമ്മാലിന്റെ 
പെരിയ പണ്ഡിതനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ദ്വേജീതപ്പം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മോനല്ലേ എന്റെ മകൻ മോശമായി പോയാലോ അള്ളാ എന്റെ മകനെ ഈ പെണ്ണിനെ പോലെ ആക്കല്ല അള്ളാ ഉടനെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ മറുപടി എന്നെ പോലെ ആക്കണേ അള്ളോഹ എന്നാ ഉമ്മാന്റെ പദവി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ജനങ്ങളിടയിൽ ബഹുമാനമില്ല ജനങ്ങളിടയിൽ ആദരവില്ല ജനങ്ങളിടയിൽ ബഹുമാനം പറയാനില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യഭിചാരിയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കളവ് നടത്തിയവളാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മോശക്കാരിയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മാ നിങ്ങളറിയോ ആ പണ്ഡിത വേഷം നടത്തി വന്നയാളില്ലേ അയാള് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത അയാളാണ് ജനങ്ങളുടെയിൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ബഹുമാനമുണ്ടോ മാ നിലനിൽക്കുന്നു ആ ബഹുമാനമുണ്ടോ മാ ദുനിയാവിലും ബാഹനത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങളൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങളൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിലും ജനങ്ങളൊക്കെ കൈകഴുത്തിയെങ്കിലും ആ ഉമ്മ കളവ് നടത്തിയിട്ടില്ല ആ ഉമ്മ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഉമ്മ ഹീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഉമ്മ നദീമത്ത് പറയാറില്ല ആ ഉമ്മ വേണ്ടാത്തത് സംസാരിക്കാറില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ഇടപെടാറില്ല റബ്ബിനെ ഭയം ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് പറയുന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കളും അള്ളാ ജനങ്ങളിടയിൽ ബഹുമാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ജനങ്ങൾ തൽക്കാലം തപ്പും മുട്ടി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ജനങ്ങൾ വിലം ഭേദേറ്റ് നിന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനും എത്ര തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥാനമുള്ളവനും സ്ഥാനമില്ലാത്തവനും മരണം കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നതെവിടെ ടി മണ്ണിലല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാർ എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയി എവിടെ ഉപ്പമാരെ പല പ്രസിഡന്റുമാരും നിങ്ങളെ ചാരത്ത് കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ കാലിനടിയില് മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ തേജിന്റെ മേലെ കയറിരുന്ന് വലിയ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആദരവ് നൽകിയിരുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന വലിയ വലിയ മഹല്ലിന്റെ ഭാരവാഹികളിൽ എവിടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന താജുല്ലുലമെവിടെ വലിയ വലിയ സൈതന്മാരെവിടെ വലിയ വലിയ വായുമീങ്ങൾ എവിടെ വലിയ വലിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എവിടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ അവൻ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമഞ്ഞതല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ബഹുമാനത്തിന് വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ആദരവ് കിട്ടാൻ ചെയ്തതല്ല ജനങ്ങൾ വരുമ്പോ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചതല്ല ലോക സ്വഭാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കബറിൽ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന വലിയ വലിയ സേവനം ചെയ്ത മുങ്കാതികളായ പ്രസിഡന്റുമാരില്ലേ മുങ്കാതികളായ സെക്രട്ടറിമാരില്ലേ ഖജാഞ്ചിമാരില്ലേ അവര് നന്മ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ കബറിൽ നിന്ന് വലിയ ആഹ്ലാദത്തില വലിയ സന്തോഷത്തില അന്ന് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ അനീതി ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു അനീതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരനീതിക്ക് കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ല ഒരനീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തുണയായിട്ടില്ല ീതിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വാക്ക് പോലും കാരണമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാന്റെ വജീകരുതിയിട്ടല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു രീതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അവര് കബറിൽ വലിയ അഭിമാനികള കബറിൽ വലിയ സന്തോഷത്തില കബറിൽ വലിയ ആഹ്ലാദത്തില ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞവനില്ല ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലുവികളെ കേട്ടിയവനില്ല തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞവനില്ല സീതന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവനില്ല അരിഫികളെ കേട്ടിയവരില്ല 
അവരെ കബറിന്റെ കഥ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവരെ കബറിന്റെ സ്ഥിതി ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളോ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ വയല് പറയുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളോ ഈ ചിന്തയിൽ ഞാൻ വേളു പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിന്തയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ സ്നേഹത്തിനല്ലിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വേളുകൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ വേദന വന്ന മുസ്ലിയാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഒരു വിലയിരുത്തി പോകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ വേദന ഫലമില്ലാതെ പോയി പറയുന്ന ഞാൻ നന്നാകണം കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ചെന്നാകണം ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളെ മനസ്സ് അള്ളാഹുല്ല പൊരുത്തമാകണം നമ്മളെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാള് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഇന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണെന്ന കാരണമാണ് പറയുന്ന എന്റെ മനസ്സിലാണ് ജനങ്ങളെ കുത്തി പറയാനല്ലോ ജനങ്ങളെ ഇഴുത്താനല്ലോ ജനങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്താനല്ലോ മറിച്ചോ റത്തിന്റെ അടുക്കൽ പറയുന്ന ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇതൊന്നും ഒരു പാട്ടിന്റെ സദസ്സല്ല ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സല്ല പാട്ടുപോലെ കേട്ട് എഴുന്നേറ്റു പോകാനുള്ളതല്ലോ മറിച്ചോ പറയുന്നവൻ നന്നാകാനുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നവൻ നന്നാകാനുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ലഭിക്കാനാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ഇഴുത്താനില്ല മറ്റൊരാളെ കുറവാക്കി കാണിക്കാനില്ല മറ്റുള്ളവരെ നിസാരപ്പെടുത്താനില്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കാനില്ല അള്ളാ അതിലേക്ക് നിന്റെ അടുക്കളിൽ മക്കബൂലാകുന്നൊരു മജിലിസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും ഒരാളെയും ചെറുതായി കാണരുതേ ഞാൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരന് അവൻ വലിയ മീൻ കച്ചവടക്കാരനല്ലേ അവൻ നാട്ടിലെ മീൻ വിൽക്കുന്നവനല്ലേ അവൻ നാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവനല്ലേ അവൻ നാട്ടിൽ ചെറിയ സമ്പത്തില്ലാത്തവനല്ലേ അവനെങ്ങനെയാ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിന്തി പറയല്ലേ അവനെങ്ങനെയാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടല് അവനെങ്ങനെയാ എന്റെ മകളെ കാര്യം പറയല് അവനെങ്ങനെയാ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം പറയല് നിന്റെ മകൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിന്റെ മകള് നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ പേച്ചു പോകുന്ന ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വന്ന് ഉപദേശം തന്നപ്പോ അവനെന്തിനാ എന്റെ മകളെ ഉപദേശിക്കാൻ അവനെന്തിനാ എന്റെ മോനെ ഉപദേശിക്കാൻ അവനെന്തിനാ എന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരന് അവനെന്ത് തറവാടാ പറയാനുള്ളത് അവനെന്ത് ബഹുമാനമാ പറയാനുള്ളത് ഈ നിലക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഈകേറ്റി കാണുന്നവനില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ ചെറിയ കുറവാക്കി കാണുന്നവനില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരണം ഈ കാണുന്നവനില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും നോക്കിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈകേറ്റണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത കുറഞ്ഞവരില്ലേ ആലോചന കുറഞ്ഞവരില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേസ്ലിമ ഒരു വിശ്വാസിയും കുറവാക്കി കാണരുതേ ഒരാളും ചെറുതായിട്ടില്ലേ എല്ലാരും നിന്നെ കാണും വലുതാണ് എല്ലാരും നിന്നെ കാണും ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ അരിഫികളും സ്വഭാവം അവരെ ഉസ്താദുമാരുടെ മക്കള് കളിക്കുന്ന പന്ത് കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എങ്ങനെ അവരെ ഉസ്താദുമാരുടെ അവരാദരിക്കുന്ന ഹാലിമീങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുന്ന ഹാലിമീങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുന്ന ഹാലിമീങ്ങളുടെ മക്കള് കളിക്കുന്ന പന്ത് ബോള് കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിച്ചു മഹാന്മാരായ അരുഫീങ്ങളും അത്രയാണ് അവരെ ബഹുമാനം നമ്മളോ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയിലാകണം നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലാകണം ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളെയും നിസാര 
നിസാരനായി കാണരുത് ഒരാളെ നേതാവിനെയും നിസാരനായി കാണരുത് നല്ല നിമിഷം പറഞ്ഞത് ഒരാളെയും നിസാരനായി കാണരുത് ഒരാളും നിന്നെക്കാൾ ചെറുതായിട്ടില്ല നീയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയവൻ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ നീയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് നിനക്ക് സ്ഥാനം വേണ്ടത് ഒരു സത്യം പറയുന്നവനെയും നിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നീ അവനെ കള്ളനാക്കരുതേ നിന്റെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നീ അവനെ കള്ളനാക്കരുതേ കളു പറയുന്ന ആളാണ് ഏത് നീചമായ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളില്ലേ നിന്റെ സംഘടനയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ നിന്റെ സംഘടനയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനായതുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ നിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്ന സ്വഭാവില്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയേണ മോനെ ഔ തുസദ്ദിക കാദിബ ഒരു കള്ളം പറയുന്നവനെയും ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നീ സത്യവാനാക്കി ചിത്രീകരിക്കരുത് നീ ദുനിയാവിലെ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടോ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിനക്ക് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് നീ അത് ഈ കളവ് പറയുന്നവനെ സത്യമാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞാൻ നിന്നെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ാണെന്ന് നീ ഉറച്ചൊക്കെ വിശ്വസിച്ചേക്കണം നീ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും ദുന്യവിയായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവനെ നീ സത്യവാനായി ചിത്രീകരിക്കരുത് ദുന്യവിയായ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല സത്യം പറയുന്ന ആളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കള്ളനാക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു വിരോധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളോ പദങ്ങളോ നടത്തിയതല്ല മറിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പച്ചയായി പറഞ്ഞു ചില വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ പ്രയോഗ ഭാഷയിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് തങ്ങളെ വാക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഹറാമാണ് ാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത് ഏത് മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുത് കേട്ടു അതുതന്നെ ആ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അതേ നല്ല റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരാണോ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണോ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ കുറ്റങ്ങളല്ലാതെ കടന്നു വരൂല മറ്റുള്ള കുറ്റവരുടെ കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കൂല മറ്റുള്ളവരെ ഈകയിത്തണമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കൂല അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവന്റെ തെറ്റുകളാണ് അവന്റെ പോരായ്മകളാണ് അതേ അതുപോലെ അവന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നാലും അവൻ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കല്ലും ചോദിക്കുന്നവനോട് പൊറുക്കല്ലും തേടുന്നവന് അവന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം പറയാനില്ലേ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മളെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് അതെ നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിക്കട്ടെ ബാപ്പ നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ ബാപ്പ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിവാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ബാപ്പന്റെ കൂടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാണ് ഒരാൾ എന്തിന് അയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നികേത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അയാളെ മകൾ മോശമായി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരാള് വളരെ സ്വകാര്യത്തിൽ ഒരാള് അറിയാതെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ മകള് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഇന്നാലെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നൊരാള് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ചോദ്യം എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് പറയാ നീ ആരാണ് 
എന്റെ മകളെ കുറിച്ച് പറയാ നീ ആരാണ് എന്റെ മകളെ നന്നാക്കാ നീ നോക്കണ്ട എന്റെ മകളെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലേ അസ്തൗഫറുള്ളാഹല്ലദീം എത്ര നല്ല നുസ്ഹയോട് കൂടെ ഒരാളും അറിയാതെ ഇയാൾ നോട്ടീസ് ഓടിച്ചിട്ടില്ല വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടില്ല വീഡിയോ വിളിച്ച് വീട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അസ്തൗഫറുള്ളാഹല്ലദീം നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളാളും മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ഉള്ളാളത്തുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അസ്തൗഫറുള്ള എവിടെ പോയാലും മൊബൈലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എവിടെ പോയാലും മൊബൈൽ ആക്സിഡന്റ് ആണ് അവിടെയും മൊബൈൽ അയാൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഇത് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ കുറെ ആൾ കാണും അപ്പൊ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ അതുപോലെ ഞാനാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നതെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇത് കാണും അപ്പൊ എന്നെ കുറെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യണോ മയ്യത്ത് പിന്നെയും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ശരീരം പിന്നെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കട്ടെ എന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ മക്കാമുകൾ ആകുന്ന മക്കാമുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ എടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എവിടുന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ദർബാറിലും അവരെ മഹാന്മാരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇവന്റെ ഈ താഴ്ന്ന ക്യാമറയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടുന്ന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ടാവും ഉസ്താദ്മാർ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ടാവും ആമി പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവൂല അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എത്രത്തോളം റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പോലും ചിത്രം പിടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ പലരും മാറിപ്പോയില്ലേ ുമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഒരു നിലക്ക് പൂട്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ ദർബാറാകുന്ന കൈബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോലും ഉമ്രക്ക് അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മുടെ ഈ സമുദായം മാറിയില്ലേ ആരെ ചൈതി കൊണ്ടാ ആരെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാ നമ്മളെ തിന്മ കൊണ്ടാ റബ്ബ് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടേ കാബത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തിയിട്ടും എന്റെ റബ്ബിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതൊന്ന് കബൂല ലോകത്തി എല്ലാ മഹാന്മാരും സന്ദർശനത്തിന് വരേണ്ട വീട് ചോദിച്ചാൽ ഉടനടി ഇജാബത്ത് കിട്ടേണ്ട വീട് വിശ്വാസികളെ ഇജാബത്ത് കിട്ടേണ്ട സർവ വഴികളും മടക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല റൗദാ ഷെരീഫിലേക്കുള്ള യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോയി പലയിടങ്ങളിലും മദ്രസകൾ പൂട്ടിപ്പോയി ആ പഠിക്കുന്ന അല്ലേ മുഹൈഫുദ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു പോയി കിതാബ് പഠിക്കുന്ന മുത്തലിബികളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു പോയി ആലിബികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയി വാലിന്റെ സദസ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി നന്മകളാകുന്ന നന്മകൾ മുഴുവനും പൂട്ടപ്പെട്ടൊരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് അലാബ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് محمد الرسول الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ മുന്നിർത്തി അവിടെ താടിയങ്ങളായ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ കാവല് തരണേ അല്ലാ നീ കാവല് തരണേ അല്ലാ സർവ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ ഉയർത്തി തരണേ അല്ലാ ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ബാപ്പമാരെ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ പാവപ്പെട്ടവനായി ചറ്റക്കുടിലിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഒരന്യവൻ നിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ നീ പോയിട്ടില്ല നിന്റെ മകൾ ഒരന്യപുരുഷന്റെ കൈപിടിക്കാൻ നീ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മകളെയും അന്യപുരുഷന്റെ കൈ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ നീ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പുരുഷനെയും നോക്കാൻ നീ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നല്ല തക്കവയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ചെറ്റക്കുടിലിൽ ജീവിച്ചു ചെറ്റക്കുടില് മാറി ഓടിന്റെ വീടായപ്പോ വാർപ്പിന്റെ വീടായപ്പോ മാർബോണേറ്റ് വിരിച്ച വീടായപ്പോ കുട്ടിയുട്ട വീടായപ്പോ സീലിംഗ് ചെയ്ത് ലൈറ്റുകൾ 
പീഡിപ്പിച്ച വീട് പോ വാൾ പേപ്പറുകൾ പതിച്ച വീട് പോ സൗകര്യങ്ങളാകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയപ്പോ പണത്തിന്റെ പെരുപ്പം ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ പണപ്പെരുപ്പം കാണിക്കാൻ അന്യവൺ നിന്റെ കൈ തൊടുന്നതിന് മടിരോതിയില്ല നീ വലിയ മുതലാളിയാണെന്ന് വരുത്തിട്ടിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അന്യവൺ നിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതിന് വിഷമം തോന്നിയില്ല നിന്റെ ജോലിക്കാരി എന്ന പേരില് അതല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സില് അന്യവൺ നിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതിന് നിന്റെ മുതലാളിത്തം തടസ്സമായില്ല നിന്റെ പണം തടസ്സമായില്ല നിന്റെ അധികാരം തടസ്സമായില്ല മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ആയ പന്യവൺ നിന്റെ കൈ പിടിക്കാമെന്ന് ചിന്ത വന്നു പോയി മഹല്ലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോ കൈ പിടിക്കാമെന്ന് ചിന്ത വന്നു പോയി ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി പണവും അധികാരവും ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢിയും അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ ഹറാമിന് വിഷമമില്ലാത്തവരായി പോയി പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ പതിയെ മാറി മാറി ഉസ്താദുമാര് വയല് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുതലും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ല നിങ്ങൾക്ക് വയല് പറഞ്ഞു തരാൻ അർഹനല്ല നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വന്നതുമല്ല റബ്ബി എന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ വയല് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്മ തരട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി മാറി മാറി വന്ന ഉസ്താദുമാര് വയല് പറഞ്ഞു മാറി മാറി വന്ന ഉസ്താദുമാര് ഉപദേശം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒമ്പത് കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൈവരിക്കും അവര് പറഞ്ഞ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമെന്ന് ദൃഢനിഷ്ഠയെടുത്തിട്ട് മജിലിസിലും തിരിച്ചു വയലിന്റെ സദസ് കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ പോയി ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവരെ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ പോയി കാരണം ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കണം ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോവാണ് ഒന്ന് എന്റെ അത് ഇഹ്റാബ് കെട്ടിയ വേഷമെടുത്തിട്ടൊന്ന് ചിത്രം വേണം ഞാൻ ഇഹ്റാബും കെട്ടി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോയി എന്നൊന്ന് ജനങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് പാടണം അവിടെ എത്തിയാലോയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടൊരു സെൽഫി എടുക്കണം ഇതല്ലാത്ത ചിന്തയില്ല എന്തിലധികം പറയാം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന വയലിന് വന്ന മുസ്ലിയാര മുന്നില് തയ്യപ്പെടുമോ എന്ന് പോയി നിന്നിട്ട് പിൻഭാഗം തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വയലിന് വന്ന മുസ്ലിയാര എടുക്കലും സാഫയത്തിന് ചൊല്ലുമ്പോ ധൈര്യപ്പെടുമോ നിന്റെ പിൻഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിന്നാലോ മുന്നിൽ നിന്നൊരു ചവിട്ട് വെച്ചു തരും അല്ലേ തങ്ങളൊരു ചവിട്ട് വെച്ചു തരും അല്ലേ എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും സയ്യിദായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും നേതാവായ എന്റെ വിശ്വാസികൾ ഒന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നേറ്റു നിന്നൊന്ന് വിളിച്ചു ൂട്ടിയിടപ്പെട്ട മദീനയുടെ കവാടങ്ങൾ നമുക്ക് തുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ മദീനയാകുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ കവാടുകൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ വിശ്വാസികളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൈ നീട്ടാനുള്ള ഇടം എവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് മദീന മുനവറയിൽ റൂദാ ഷരീഫിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എന്റെയും നിന്റെയും ചൈനികൾ അധികരിച്ചു പോയപ്പോ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ തോന്നിവാസങ്ങൾ അധികരിച്ചു പോയപ്പോ അള്ളാന മറന്നുള്ള ജീവിതം അധികരിച്ചു പോയപ്പോ ലോക സിദ്ധാതായ റബ്ബിനെ മറക്കുന്ന ജീവിതമായപ്പോ സ്നേഹങ്ങളാകുന്ന സ്നേഹങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ എല്ലാ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല സ്നേഹം ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് ജനിച്ചു വീണ പെൺകുട്ടികളെ കൊല ചെയ്തു കളയണം ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിക്കളയണം ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് 
ജീവിതം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി കാട്ടാളന്മാർക്കിടയിൽ പെണ്ണെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം വേണം പോരാ നിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമ്പറക്കത്തോട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹ്ലാദമാണ് ആ ജീവിതം കൊണ്ട് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യാവിലെയും ആഹ്ലത്തിലെയും വിജയമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരും വിശ്വാസികളെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതോ കാമുകന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ നീ സ്നേഹം മറന്നുപോയില്ലേ ഏതോ കാമുകിയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ നീ സ്നേഹം മറന്നുപോയില്ലേ സഹാബത്ത് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല മുങ്കാതികൾ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് വിളിക്കേണ്ട വിളി ഒന്ന് വിളിച്ചു വസല തങ്ങളുടെ മക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ പുലർച്ച സമയത്ത് കാത്തിരുന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള വിളി വിളിച്ചാൽ എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളും പെൺകുട്ടികളും എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങന്മാര് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാതെ പോകില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു വിശ്വാസികളോട് വല്ലാത്ത സഹതാപമുള്ള നേതാവ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും കൃപയുമുള്ള നേതാവ മുഹമ്മദ് പിൻഭാഗം തിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പിൻഭാഗം കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ചെറുപ്പക്കാരാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് നീ സെൽഫി എടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പിൻഭാഗം റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് സെൽഫി എടുത്തപ്പോ ത്തിലേക്ക് നിന്റെ പിൻഭാഗം തിരിച്ചു വെച്ച് സെൽഫി എടുത്തപ്പോ അള്ളാഹ് വരുന്ന വഴി മനസ്സിലാകുന്നില്ല പണത്തിന്റെ പെരുപ്പത്തിൽ ലീച്ചങ്ങ് ജീവിതം കിട്ടിയപ്പോ ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢിയിലുള്ള ജീവിതം കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാല മറന്നുപോയി എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് മുഖം മറക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണില്ലായിരുന്നു ഒരറ്റ ഉമ്മമാരില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടില് ആ നിലക്ക് ോടുകൂടിയും ജനങ്ങളുടെയിലും അല്ലാത്തവരുടെയിലും അന്യരാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കും നൗപ്പമാര് അന്യപുരുഷന് കൈ കൊടുക്കരുത് എന്ന് മോളോട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ബാപ്പമാരായി നമ്മളെ ബാപ്പമാരത പൊതിച്ചു പോയപ്പോ അന്യപുരുഷനാകുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ബാപ്പമാരായി നമ്മളെ ബാപ്പമാരത പൊതിച്ചു പോയപ്പോൾ പോരാ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് അന്യപുരുഷന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിന്നെ കണ്ണു ദുഷിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ബാപ്പമാരായി നമ്മളെ ബാപ്പമാരത പൊതിച്ചു പോയപ്പോ എവിടെ പോയി ധൈര്യം ഈ മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് സിനിമ കാണുമ്പോ ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല ഈ മക്കളെ മുന്നിൽ അന്യപുരുഷനും അന്യ പെണ്ണും കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മകളോട് നീ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല കാരണം സ്വന്തം മകൾ ചോദിക്കും ഇന്നലെ അല്ലേ നീ ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതോ പുരുഷനും ഏതോ പെണ്ണും കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് ആസ്വദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ ബാപ്പാ മക്കൾ ചോദിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചു 
ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം ബാപ്പമാർക്ക് തന്റെ മക്കളോട് ഒന്നും ഉപദേശിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പതാ എല്ലാരും ഉപദേശിച്ചു പോയി ഒരാൾക്കും കൈ കൊടുക്കരുതേ മോളെ ഒരാളെയും സ്പർശിക്കരുതേ മോളെ ഒരാളെയും തുടരുതേ മോളെ സ്പർശനത്തിലൂടെ കൊറോണ വരൂന്ന് നീ പാഠം പഠിച്ചു പോയി അതെ അന്യപുരുഷനെയും തുടരുത് തൊടാൻ പറ്റുന്നവരെയും തുടരുത് തൊട്ടാൽ പുണ്യം കിട്ടുന്നവരെയും തുടരുത് പുണ്യം കിട്ടാത്തവരെയും തുടരുത് നീ ഉപദേശിച്ചു കാരണം ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ച് ദുന്യാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തെ മരണത്തെ നീ പേടിച്ചു പോയി ദുന്യാവിന നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആഹാരത്തെ നീ വെറുത്തു പോയി ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് നീ മാറിപ്പോയപ്പോ ഈ നിലക്കേക്ക് നീ അതപ്പതിച്ചു പോയപ്പോ ഈ നിലക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് നീചമായി പോയപ്പോ ഈ നിലക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് കേടായി പോയപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് ദുഷിച്ചു പോയപ്പോ റബ്ബിന്റെ അതാപറങ്ങിപ്പോയി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കോളേജുകൾ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് അതാ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ നാടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയപ്പോ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ നല്ല കുറാൻ മനപ്പാടം പഠിക്കുന്ന ഹാഫിലീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഹാഫിലീകൾ ഉസ്താദുമാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൈയേർത്തിയിട്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുകളായ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ വിപത്തിനെ ഒന്ന് നീ ഉയർത്തി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ വിഷമത്തെ നീ ഒന്ന് ഉയർത്തി തരണേ അല്ലോ മുസ്ലിമേ പഠിക്കുന്ന മുതലിവികളെ പോലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചേക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെയും നിന്റെയും ചെയ്തു കൊണ്ട് റബ്ബ് തന്ന വലിയ അതാപണം ഭയപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അതാ റബ്ബിന്റെ അതാ പറകി പോയി അള്ളാ ഞങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാ ായ റബ്ബി എന്നെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോയി നീ തളച്ചിട്ട് കളയരുത് ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കളും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിലേക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം തിരിയളും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് തിരിയളും അല്ല വിളിക്കുന്നു വല്ലതീന നല്ല ശക്തമായ സ്നേഹം വേളം പരിധി പറയാനില്ലാത്ത സ്നേഹം ആ സ്നേഹം തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ബാപ്പ തോറ്റുപോകളും ആ സ്നേഹം തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ഉമ്മ തോറ്റുപോകളും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ഭാര്യ തോറ്റുപോകളും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ മക്കൾ തോറ്റുപോകളും നിന്റെ അനിയായികൾ തോറ്റുപോകളും നിന്റെ നേതാക്കൾ തോറ്റുപോകളും നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് തോറ്റുപോകളും ായ റബ്ബിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടലും ആ നിലക്ക് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സമ്പാദിക്കളും അലംഭ്യോട് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്നു എന്റെയും നിന്റെയും ഹൃദയം ലോക സുഠാവായ റബ്ബിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയില്ലേ ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢിയിലും ദുന്യാവിന്റെ ഭംഗിയിലും ദുന്യാവിന്റെ സന്തോഷത്തിലും ജീവിതത്തെ ആർഭാടമാക്കി ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാന മറന്നു പോയ മനുഷ്യ ലോക സുഠാവായ റബ്ബിനെ മറന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ സ്നേഹമാകുന്ന സ്നേഹങ്ങൾ മുഴുവനും നീ കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിച്ചത് ഹറാമിലായി പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലായി പോയി റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലായി പോയി റബ്ബി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലായി പോയി 
നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളെ എന്നെ സ്മരിക്കണം അല്ല പറയാണ് വധക്കുറൂലി ഫദ്ക്കുറൂലി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാൽ അത് കുറുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്മരിക്കും സ്മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ദിക്രി എഴുതുന്നല്ല നമ്മൾ നല്ല വിക്രി എല്ലവരായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായി ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അടിമയാണ് ഉടമസ്ഥനായ എന്റെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് വേണം ഈ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവനാണോ ഏത് വാക്ക് പറയുമ്പോഴും ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും രാവിലെ നിൽക്കുന്നവൻ തന്നെ മുസ്ലിം ആണോ വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ അപ്പവരും എന്താ കാരണം ഈ ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മരണമാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണപ്പോ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്റെ റൊബ്ബെന്ന് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ആ റൊബിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഞാൻ ജനിച്ചു വീണപ്പോ ചൊല്ലിപ്പോയി എന്റെ വലത് ചെവിയില് ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ എന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹുവാണ് വലിയവൻ അവനെക്കാൾ വലിയവൻ അങ്ങ് ഒരാളെയും പറയാനില്ല അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കളും ആ റബ്ബാണ് വലിയവൻ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന് ഉപ്പമാരെ ഈ ബോധത്തോടുകൂടെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും റബ്ബിനെ ഓർത്ത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കളും റബ്ബ് നമുക്ക് മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മളെ സഹസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ തടലില്ലായി ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്കും തരട്ടെ മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ തിരക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ മഹഫുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അത് കുറുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാനും അവന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കാനും അത് കാരണമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ലോകസിദ്ധാവായ റബ്ബ് നമുക്കും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സർവമൂമിനികൾക്കും തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളൊക്കെ വേദ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നന്നാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോട് അനിൽഹമ്മദ്